说话不难，说好不易。欢迎大家回到我们好好说话的节目现场，我是你们的调解员阳光。今天来到我们节目现场的呢，是一对出现了矛盾，急需我们去帮助的母子。坐在我右手边的，是今年六十二岁的王吉英女士。而坐在他对面的，便是王吉云女士现在唯一的儿子，李立强先生。哎，吉，给当事人替儿子的表情，扫扫，哎哎哎，扫观众席来，观众席，怎么样？这这里、嗯，啊，那个一切顺利，都已经预调解过，而且两边都说好了。呃，一会儿呢，等头一总结，然后母子俩到中间一拥抱，大功告成。<笑>相信刚才大家在视频当中也已经看到了。王金英老人现在的生活状况，可以用非常窘迫来形容。随着老人家日渐衰老，他的身体是一年不如一年。而现在的他，非常迫切的想回到儿子身边，和儿子共同居住。李立强先生，虽然我们知道你根据法院的判决按月支付了王金英老人的赡养费，但我想问一下，您刚才看了这样的视频，您心疼吗？我想，哪怕是邻居、旁人，看到老人家这样，也不会任由其自生自灭吧。头，差不多了，让当事人到中间拥抱。李立强先生，我想请您好好看一看你的母亲。现在坐在你面前的，只不过是一个无依无靠、孤苦伶仃的老人。我想请您上前给他一个拥抱，承诺他一份亲情相伴的晚年，就好像他曾经给过你一个甜蜜温暖的童年一样不行不行不行，真不行，不录了，我录不了了。你做什么去？这态度也太不好了吧？这是。怎么了这是？我我我错了，我错了，志玲姐，我去开眼，我去开眼。我这是造的什么孽呀？是我当初就不该生你这么一个不孝顺的东西。我不活了，我不活了，我死了算了，我死了你就省心了。我老太婆为什么不死啊？哎、阿姨，您别着急，消消气啊，别着急，别着急。三儿啊啊！哎，我活着还有什么意思？我带他去休息。好。好。李先生。李先生，你什么情况啊？你不带临时变卦的？正好，我跟你说一声对不起，我录不了，我反悔了，对不起。哎哎哎，你你开玩笑呢吗？跟我？啊？我没跟你开玩笑，我真录不了。李先生，你要是走了，我们这节目就毁了。而且，哎，昨天你可亲口答应同意配合的，对不对？我昨天是被你们给洗脑了，阳光砍天砍地把我都给砍晕了。
，我也不知道我为什么我就能答应你们。哎，你看那主持人怎么回事？怎么跟没事人似的？这儿的乱成一锅粥了，你还敢做钓鱼台呢？丁宁不是去处理了吗？赵丽可都已经到了。哦。副台长亲自带他过来的。那又怎么样？能怎么样啊？你不想他第一天到就看你的笑话吧？哎，算知道了。哎呀，你这是干嘛呀？啊，你就是不能走。涛，涛。杨主持。你看见我妈了吗？就这么样，动不动就寻死觅活的，一哭二闹三上吊。只要她不痛快，谁都别想好了。你说这谁受得了啊？这也不受。啊！我求求你了，你就让我走行吗？哎，杨国喜哥，啊，张和台好，你们之前认识啊？哎呀，杨国是我师哥，之前一个学校的，认识那就更好了。赵丽今天来过后。你们以后就是同事了啊，要同舟共济，互相帮持，目的就是把节目给做好。嗯，您放心，一定。我是台里的新人，师哥是骨干，以后还多多仰仗师哥呢。嗯，你客气。哎，你们不是在录节目吗？出什么状况？怎么都出来了？啊，录到一半出来透透气。哦，那行，我们走吧，不影响他们录节目了啊。好，师哥先走了。哎，好嘞。哎呀妈呀，吓吓吓死我了！你还愣着干什么呀？赶紧去收拾一下，把下面的节目接着录完啊！好好，那还有，等一下，啊。一会儿节目结束了之后，让杨光到我办公室里，我跟他一起去见副台长。啊！杨主持人，我知道今天这事让你难做了，可我实在是没办法。我妈什么脾气你知道？我能理解。这家公司就是你上班的地方吧？啊，刚过去。挺好，怎么样？待遇如何？啊，提高了不少，关键是解决了孩子上学的问题。所以说，你说我这好日子刚开始，我真不想让我妈过了搅和呀。嗯，理解。呃，这个朱总啊，是你们老板吧？你认识啊？我之前看过他录的一档节目，我记得呢，他在节目上说的那些话，我到现在为止印象都非常深刻。他说：“百善孝为先，百行孝为先。一个对父母不孝的人，说明他没有责任、没有担当、不够忠诚，难看大人呢。同时，他还提到，孝是你们公司最重要的企业文化之一，没错吧？你要是执意不接你母亲回去呢？说实话，我不能横加阻拦。我可以向你保证，你现在就从这里走出去，我和我的节目组。”绝对不会追究你任何责任。再想想，啊。志玲姐，志玲姐。人呢？走了，走了。他说有急事儿，我拦都没拦住。我这么堵都没堵住他。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！妈，您别着急啊，您缓缓，我给您拿降压药去啊。奶奶，别着急，您喝杯水吧。我就是给您倒杯水，我没别的意思啊。是我们家，我还用得着你倒水？哎呀，我妈身体不好，血压又高，要是气出什么好歹来，我可以报警。我让警察把你抓走，我又没犯法，为什么要抓我走？你跑到这儿来胡说八道，不抓你是啊，谁呀？对，你你这叫私闯民宅。
我可没有私闯民宅，我刚才敲门了，而且是你给我开的门，你让我进来的呀。你倒是有点了，是吧？是，是我们开门让你进来的，可我们不是让你干这缺德事儿来的。儿子儿子让你们害死了，现在又想来抢房子，你们这不是缺了八辈子德是什么？奶奶。奶奶，您先别激动啊！我不认识你儿子，你儿子也不是我害死的。你们家这些事儿啊，也跟我没关系。我今天来就是送律师函。行了，能不能别再说你呀？你走了，你走了。但是临走之前，我想跟您解释一下，我觉得您对我可能产生了一些误会。我之所以今天来送这个律师函，是因为我跟张文女士已经建立了授权委托的关系，所以呢，我来传达一下我委托人的意思。你赶紧给我走！出去，呃，但是这个函呢，如果您不签的话呢，我们将要发起民事诉讼。那法院出了结果，这个房子还是要收回来的。哎，光光，你是谁啊？啊，我是关氏律师事务所的律师廖望，这是我的名片。嗯、不用了，你拿着吧。什么事啊？是这样的，我是我的当事人张文女士的委托来主张她的房产权益。所以呢，我来送律师函，请杨慧清女士来签收一下。他胡说八道，一定是弄错了。奶奶都被他气病了，赶紧让他走。我没弄错，他是有遗嘱的。行了，我们知道了，你走吧。你凭什么让我走？你是谁啊？他是张文的儿子杨光，老杨家的房子就是他的房子。哦，您是他儿子呀？哎呀，这事儿我还不知道呢。那行。那这样的话，咱们更好谈了。其实张文女士虽然找了律师，但是呢，也未必非要对簿公堂。我觉得我可以提供一个机会，让你们见面好好聊一聊，尽量让对方能有一个，呃，双方都同意、都满意的结果。你看行吗？廖王律师是吧？啊，麻烦你转告一下张文了，律师函我收到了，告诉他既然走了那么多年，就别再回来了，不要打扰我们正常的生活。哎，你这么干嘛呀？哎，光光，小心小心，没事没事没事，这儿我来扫，你小心扎手啊。没事没事，真是，林子大了什么鸟都有，天哪，这家人。全家吃炸弹长大的，阳光，不是好好说话那主持人吗？喂，你还主持好好说话呢？全家没一个好好说话的，什么人啊？怎么回事啊？这是。其实有件事儿，我一直没跟你们说。那个张文之前就联系过我，说你爸生前立下遗嘱，把这儿的房子留给他了。什么时候的事啊？就你爸刚去世一个月，他就给我打了个电话。那会儿因为你爸刚走，我心里也不好受。我一想起他以前干的那些事儿，我就接过电话，我就劈头盖脸的把他骂了一通，就把电话挂了。不是这么重要的事情，你怎么不早跟我说呢？我，不是。光光。哎，奶奶，你叫我，没事吧？你有些日子没回来了吧？还不赶快跟你爸上炷香？你爸呀，没出息，他这辈子啊，毁就毁在张文身上喽。这个女人呐、啊，蛇蝎心肠，她狠毒啊。你看，你爸已经为她走了。
他还要来欺负他。你说这个女人的心是什么长的？啊？我对这个女人呢是太了解了，这是他早就设下的阴谋。他以为这人死了，死无对证。就到处编排、说瞎话、骗房子，还弄了个什么烂遗嘱，请了个破律师，可那都是假的。这个女人的心呐，太……光光啊！抬头好好看看你爸爸，想想他这辈子的路是怎么走的，难道你也要这么走啊？千万不能相信张文这个女人的话，这房子啊，坚决不能给他。咱们家的人呐。看上去都是人五人六的，可是啊，有一个能扛得住事儿的吗？真有哪天我走了，我看你们怎么活、啊。小王，哎，陈律师，下午去哪儿了？我去送律师函了，就是上周找咱们维护房屋权益的。送律师函？嗯，你以为你是快递员啊？带了你这么长时间，工作还抓不住重点，这一天到晚跟没头苍蝇似的。呃，你让我整理的资料，我已经整理完了。我看你没叫办公室，所以我想自己给你。嗯，你帮我拿过来吧。刚才当着外人不好说嘛，我都带了你一年了，你难道连律师函、最好邮件给当事人都没学会啊？我之前给他们发过邮件，一直都没回我，而且我的委托人有一些细节也没有跟我说清楚，我就想亲自去看一看，了解一下情况。这毕竟是我转正后第一个案子，我还是想好好做。你现在是正式律师了，有案子出去也不用跟我报备。我这么说你嘛，也是为了你好，不要多想啊。陈律师，关主任通知开会。好，知道了。陈律师，我有个事儿想问你，我们那个钱沟村律师团的名单是不是快下来了？是啊，怎么了？我有希望吗？呃，人员是主任亲自定的，你应该有希望吧？主任不是老说你是这一波新律师里最好的吗？这个呢，就是钱沟镇钱沟村的一个鸟瞰图，啊，这个是电镀厂的一个拆迁规划。咱们看一下这个
。这个是这个小区的一个户型啊。这次这个方案呢，大致上就这样。李总，您看有没有达到您的要求啊？这个方案还是不行。哎呀，李总，这次方案已经把您那个三次提出的这个问题啊都解决了，并没有。你们此前提出的每一次方案都是力求高效的、快速的拆除前沟镇电镀厂、拆除前沟镇前沟村老屋，把地产平了，然后盖新房子。但是你们没有考虑到的事情是，接下来我们要在这块地上做的是养老社区，未来会有成千上万的老人在这儿安享晚年。在这个基础上，你们是不是应该考虑更多的细节？再说了，就以现在这个设计，能够说服前沟镇的村民配合咱们搬迁吗？李总，如果您能再多给点时间的话，老何，一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。我们最缺的就是时间，最宝贵的就是时间。既然如此，咱们就不要浪费时间。这个方案推翻重做，所有人留下来加班。今天晚上十二点之前交出一个新的方案来，而且生态修复这一块是前期的重中之重，没有做好这一块，谁都别想着急盖房子。杨光老师您好，你好啊，李总呢？李总现在正在开会，麻烦你这边稍等一下。哦。这都几点了，管不管饭？管，饭得吃，事儿也得办。不行。哎，这边请，李总，这边请。李总这边请。哇，新开的店啊！你打算把本市所有的夜店都打一遍卡呀？我现在可是有充分享受自由的权利。都安排好了吗？准备好了。要律师，我先走了，拜拜。拜拜。拜拜。外面先走了，拜拜。拜拜。小王姐，赶紧走吧，一会儿陈律师出来就走不了了。你先走吧。艾米，你等等，我要出庭的资料，你整理清楚了吗？陈律师，不是后天才开庭吗？我们明天弄行不行？艾米，你问问廖律师，他当实习生的时候有没有跟我说过有事儿明天再做？嗯，陈律师，要不然我帮着艾米一起做吧。您好，正好带带新来的，那谢谢你了，小梁。嗯，我今晚正好有客户要招呼，先走了。廖律师，我又连累你了。好了，赶紧弄吧，弄完之后早点下班。嗯、哎呀，你这活儿不行啊，拍摄水平有待加强，拍了一晚上，能用的没有几张啊。我麻烦你以后雇个专业点的摄影师，好不好？那多贵啊！哎，说正经的，你怎么突然之间就跟牛志玲离婚了呢？你问我问谁啊？是他要离婚，是他甩了我，我是受害人，我还想问他呢。干嘛？我说你跟着牛志玲十多年了，一不谈恋爱，二不搞对象的，你说，你是不是对他有意思？
是，我很爱他，我就知道，你就是因为嫉妒而产生了征服的念头。嫉妒谈不上啊，但是我真的挺钦佩你的，能把牛志玲这样子的女人娶回去。少说废话，你看我娶的角度多好，学着点行吗？李谦，李总，安排。廖文杰，我想明白了，陈律师的目的根本不是把我留下来加班，他是借着我把你留下来加班。是什么让你忽然之间想明白了？这堆东西啊，只有你能帮他完成的，又快又好。他从来都不相信我的工作，他只信你。现在你是正式律师了，他不敢再指使你，就用这种花招。恭喜你又答对了，廖律师。你为了加入钱公孙的律师团，就一次次忍着陈律师这么欺负你啊？我没觉得他是在欺负我，我做这些功课的时候，我自己也在进步啊。钱公孙的案子就这么重要吗？不是钱公孙的案子重要，是我觉得跟一帮特别优秀的人在一起工作，这个事情对我很重要，这是我变得更优秀的捷径。廖律师。你说你学历那么高，父母又都是高级知识分子，家庭条件又好，你不用这么拼吧？你要是再啰嗦，啊，你就自己做喽。哎，别别别，廖文杰，那我先走了。谢谢你啊，廖文杰，你对我最好了。我捋一捋啊，你妈妈在你两岁的时候，也就是三十一年前，跟你爸离婚，抛下了你，去了另外一个城市，又结了婚，生了另外一个小孩。但是你爸自此没有再婚。你爸临终之前，特地找到你妈，公证了遗嘱，把他唯一的一套房子给了你妈。是这样吧？听起来挺狗血的吧？是有点跌宕起伏。你说我爸他到底是怎么想的呢？其实我挺能理解他的。你妈妈虽然离开他了，但是你爸爸始终放不下。这栋房子就是他最后的心意了。可是我奶奶跟我说起来，我爸只要一想到这个女人，心里全是恨。子非鱼，有谁能够知道别人心里真正在想什么？你说你遗嘱这么大的事情啊，他不跟我说也就算了，他连我奶奶和我姑姑也不告诉我，什么意思？啊？那你妈妈回来要房子这么大的事情，你姑姑也没告诉你啊？你不觉得，她应该跟你商量一下吗？我姑这么做，也是为了要保护我。我觉得吧，你就别瞎琢磨了。这不正好你妈回来了吗？你为什么不去找她呢？跟她好好谈一谈，彻底解开你这三十多年的心结。三十多年了，三十多年没有好好找过我谈一次。我这次一出现，就是递了封律师函来。哎，我没什么胃口，要不我先回去了。我不送我。扫雷王哥，谢谢。小钱，哎，通知何总，我们现在回公司继续开会。好。
，没没没没事吧？哎呦，旺旺，又加班了，你吃了没有啊？啊，吃了，外卖。哎呦，总吃外卖多不好啊！以后啊，尽量别吃了啊。听妈妈话，旺、哦、旺。老廖，你炖的汤呢？哎呀，你看看你啊，累成什么样了？冰糖雪梨。哎呦，来来来，我把这些喝了。降火，降火，降火，来了，来，喝点。爸爸喂。喂喂喂喂喂喂喂喂喂！哎，今天工作不顺利啊？哎呀，别提了，我今天可上了大火了，碰到一个混蛋。哪个混蛋欺负你了？也没欺负我，就是一见面话还没说两句呢，直接把我律师函给我撕了。现在这个接律师函的人呢，很复杂。你说这个快递业现在这么发达啊？怎么送律师函还要亲自送达呀？嗯，这种事儿啊，也不是老能遇上。你知道千载难遇，让我撞上。但你放心，爸爸，这点小事我很快就能摆平的。我要是连他都摆不平，以后怎么为我的委托人伸张正义？你也太不让人放心了。要不以后啊，让你爸跟着你一块去送。嗯，妈妈说的对。爸爸现在正好赋闲在家。嗯，要不干脆你聘用我。我给你去当个保镖，你保护我还是我保护你啊？你保护我。行，行，行，行，行。这里，这里，这里，这总监，嗯，你昨天为什么跑啊？哦，开会嘛，说的都千篇一律，我不去也罢。昨天台里开会就是为了欢迎赵丽，特意为她量身打造了一档节目《爱的魔力》，为那些恋爱中的男女解决矛盾的。挺好的，不错。
，阳光，阳光，你能不能清醒一点？这种调解类的节目，这种调解类的节目，只能有一档。那你的意思是，赵丽的到来，是为了取代我？不然呢？我再跟你说一个消息啊，咱们的赞助商老许已经跟我打过招呼了，咱们的节目合同到期之后，他就马上转投爱的魔力。阳光，我在学校这么看好你，新闻调查类的栏目你每做一期都会有爆点，最年轻的金话筒，十佳主持人，你到底是怎么了？我培养你不是为了给我端茶送水的。我老早之前就跟你说过，这种情感调解类节目可能真的不太适合我。你今年多大了？你知不知道像你这样的年龄，在这个行业里已经非常尴尬了，不进则退呀！我苦心为你打造了这么一档节目，你能明白吗？我明白，我非常感谢你。但是就我本身来说，我内心非常排斥这种婆婆妈妈、张家长、李家短的事儿。我现在终于明白咱们的节目为什么上不去了，就是因为你的心里一直在排斥这种态度。那这次赵丽的空降，最坏的结果是什么？咱们的节目跟赞助商签了十期的合同，已经做了五期了。如果后五期没有任何的亮点，收视率上不去的话，这个节目一定会被砍。新闻那边你肯定也回不去了。至于我，一手经营的打造的这档节目下马了，哼，我在台里估计也没有立足之地了。哦，对了，你的表妹苏晶晶不是想要去罗修的工作室做助理吗？我已经跟四十余度的方矮打过招呼了。谢谢阿姐。你就不能多放点心思在自己身上吗？你看一下，放这行吗？哎，行，赶紧把东家搬过去，放这儿。好，来来来，还有你，放这儿，放这儿。哎，这能紧一点啊？好嘞。哎，晶晶，出来一下。啊啊！再往后一点，再往后一点。这高。这样可以吗？站这，站这。好。轻点啊。找啊。你包给我吧。别站那儿了，赶紧把灯架搬过去，快点快点！啊，一会儿开拍前啊，咱们再补点水。去接个电话吧。去，去吧，去吧。你别在这睡觉，睡觉去。哥哥，静静，第一天上班感觉怎么样？挺好的，我现在就在拍摄现场呢。谢谢哥。哎，对了，罗修这个人脾气很臭的啊，在他手下干事啊，小心点，别被挨骂了。我先忙啊，我不跟你说了，哥，你拜拜啊。瘦能拍呀、啊！你看这这都等了这么久了，我们家艺人这身体啊有点不是很舒服。再说了，这都补了三次妆了，光线好就能拍啊？那
。那天启啥时候能好啊？这，你问他喽。见面了，你干嘛？干嘛你？你我来就是告诉你，律师函你收不收，并不影响这个案子的结果。是你一直在。